Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zeitchen Freunde. Ich befinde mich hier im MG Hauptbahnhof, also in Münchgladbach Hauptbahnhof, wie ihr gerade seht. Ich schnappe mir jetzt auf jeden Fall jetzt den Zug nach Fairplay-Hamm. Ja, gucken wir mal, wann der Zug jetzt gleich abfährt. Ich würde mal sagen, euch allen ganz viel Spaß und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Los geht's! Gut, wir gehen langsam mal rein. Wir schauen mal, wann der Zug abfährt. Ich glaube um 9.45 Uhr. Müsste noch sogar einmal umsteigen. Und dann muss ich halt knapp anderthalb Stunden noch weiterfahren. Ich müsste nach... Kann man auch gut sehen. Hamm Hauptbahnhof. Jo, also müsste ich den RE13 Zug nehmen. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Los geht's. So, ich bin jetzt in Düsseldorf Hauptbahnhof angekommen. Guck mal hier. Wir jetzt nicht in Hamburg. Ich brauche noch eine gute ja, Stunde, anderthalb. Dann bin ich auf jeden Fall da. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann, wenn ich angekommen bin, dann wieder. Ich treffe mich ja noch mit drei Leuten noch im Hamburg Hauptbahnhof. Das ist unser Treffpunkt. Das habe ich ja so alles ein bisschen organisiert vor einigen Wochen zuvor. Und es werden noch zwei weitere, man kann sagen, Videokollegen da in Hamm sein. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich in Hamm. So, meine lieben Sergeant Friends. Ja, ich bin jetzt gerade angekommen, guten Stefan, beim Fairplay Hamm. Ich habe ja vor einigen Wochen was vorbereitet. Ich hatte was organisiert. Ich habe einige YouTube-Kollegen halt angeschrieben privat, ob wir uns beim Fairplay Hamm treffen. Und es sind echt alle gekommen, außer eine Person leider. Aber ich habe schon gehört, die sind alle schon da. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal rein, ne? Wir gehen rein und dann checken wir mal die Lage ab. Guck mal. So, schauen wir mal kurz. Wer ist denn alles schon da? Wer ist denn alles schon da? Hereinspaziert. Ah, wer ist denn da? Sir Pam? Mal lieber. Moin Moin an den heimischen Empfangsgeräten. Ich begrüße dich. Wie geht's dir, mein Freund? Sehr gut. Ich sehe schon, alle sind schon da. Was ist denn da los? retro Karte war der Guten Tag. Was geht, Brudi? Wieder fleißig am Kaufen, was sonst? Sehr gut, du. wieder du mit am Start. <lacht> ja, Aha. Aber sehen wir euch zum ersten Mal hier. Finde ich für sehr, sehr gut. Also ich war jetzt zum ersten Mal mit dir ja. hier am Start. Richtig cool. Äh, sehe auch den Stefan. Ja, ich sehe den Toni Goku. Oh, sehr gut. Ja, hi. Wie geht's dir? Mittlerweile alles wieder cool, alles wieder besser? Ja, natürlich. Guck dir das an. Ich kann die Kamera mit der Hand halten. Ohne dass du... Mm -hmm. Oh, ja. Mm. ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> Wo ist ja. Ich habe gehört, wir gehen gleich zu dir zum neuen Laden rein, ne? Wir gehen tatsächlich gleich zum neuen Laden mit der gesamten Gruppe, die jetzt gerade hier im Laden ist. Mhm. Und dann könnt ihr euch da schon mal selber Vorstellungen machen, wie ihr den neuen Laden seht. Vielleicht habt ihr also auch noch Ideen. Ähm, wir werden auf jeden Fall gleich ordentlich was zu sehen. Finden. Auf jeden Fall. Also wir haben ja letztes im Stream bei mir haben wir ja sein Video geguckt, wie es ja im Laden bei ihm aussieht. Es war ja wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr groß. Ich habe ja schon gesagt, retro börsen -Wipes. Also ist schon riesig. Ach, Patrick ist ja auch da. Mein Lieber, was geht ab? Nicht viel. Ich stehe hier rum bei Fairplay haben im, im Laden. Als Ausstellungsstück. Ausstellungsstück. Ja, wir haben ja auch geschrieben. Noch haben sie mich nicht in die Vitrine reingepackt. Vielleicht kommt das noch. <lacht> Nimmst du irgendwas cooles mit, Patrick, für die Sammlung? Hast du irgendwas im Ausschau heute oder ja gar nicht? Also ich gucke mir hier gerade so die PS1-Spiele an, bin mir aber noch nicht sicher, wo ich ein PS1-Spiel nehme. Ja, sonst ich weiß noch nicht, ich gucke mir die PS1-Spiele an. Irgendwie, ja, irgendwie ein Spiel muss ich hier immer mitnehmen. Ich weiß, ja. komme ich nicht drum rum, ich es, weiß aber noch nicht. Es muss nicht immer Fußballspiele sein. Nee, nee, auf Deswegen, Aber du sammelst ja auch viel, viel weiteres. Ja. PS1-Spiele liebe ich ja, wenn du die PS1-Spiele sammelst, finde ich gut. Ja, mal gucken, ob ich was finde. Ja, sehr, sehr gut, alles klar. Dann machen wir weiter. Ja. So, wir machen jetzt den Abflug zum neuen Laden. Einmal in der kompletten geschlossenen Gruppe. Mit Sir Pen, mit Patricks Zockerbude. Mit... Ähm, Patrick, wo bist du? Ah. Mit Finn von der Retro Arcade Bar. Ich habe mir gestern, nee, vor ein paar Tagen beim Rasieren des Sackes mich leider geschnitten. Das hat doch auch weh getan, oder? Es hat gebrannt, ja. ja. <lacht> also, wir gehen jetzt Richtung Stefans neuem Laden. Wir werden jetzt gleich eine kleine ja, Besichtigung machen. Eine kleine Roomtour. Eine kleine Roomtour. Er hat das schon letztes in seinem Video gezeigt. Hat jetzt seine Schlüssel jetzt heute richtig bekommen. Und jetzt starten wir einen Besuch ab. Und äh, wirst du heute irgendwas Besonderes beim Stefan kaufen? Hast äh, du da irgendwas im Ausschau? Ich bin heute im Auftrag von einer Freundin hier, um ein paar Sachen für ihre Wii zu kaufen. Okay. Und ich habe schon so ein paar Kindheitssachen, die ich heute gerne holen will. Nichts Großes, aber was, was ich schon auf längere Sicht schon wieder gerne vorhatte zu haben. Das ist schon mal sehr interessant. Bin ich mal gespannt drauf. Und wir sehen schon Stefan, der ist total euphorisch. 
Ja, das ist doch hier die Schlüssel jetzt an der Hand und macht jetzt gleich den Laden auf. Ich frage dich wahrscheinlich, warum wir sie jetzt so lange brauchen. Und hier ist auch der Finn am Start. Hast du schon wieder was, äh, du mäßig irgendwie was Ja, da sind ein paar mehrere Spiele von ihm wieder. Warte, zum, äh, zeigst du das schon nachher? Ja, da, das gibt's nicht mehr. Okay. Guck mal, da ist er ja auch. Ja. ja. Sein Baby, sein Laden auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal rein, oder? Gut. Wenn die ganze Fassade noch was im Hagel So, er macht jetzt die Pforten auf, meine Freunde. Meine Sergeant Friends. Noch sieht es gleich leer aus, aber irgendwann in ein paar Monaten werden wir ja das was Schönes dann sehen. Oh, oh, oh passt nicht. Ah, aha. <lacht> so, wer darf zuerst rein? Wer hat die Ehre, da reinzugehen zuerst? Fertig, möchtest du zuerst? Boah, geht da eiskalt rein direkt. Wahnsinn. Oh, sehr hallig, aber. Das haben wir ja schon letztens in seinem Video ja gesehen. Also ich habe ja schon gesagt, daraus kann man einen richtig, richtig, richtig geilen Laden draus machen. Ich sag ja, Retro Börsen Wipes. Retro Börsen Wipes. Guck mal, der Phil ist Fleisch am Aufnehmen. Der Tobi ist gut. ja auch schon am fleißig am Film. Natürlich, natürlich. Aber sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Sehr, sehr groß. Ich sag ja, Retro Börsen Wipes. Ich gehe mal ganz kurz bei Sir Penn und bei Retro Arcade war. Stefan, wo sind die Jungs? Wo ist Penn und... Äh ja, das hier wird Lager. Was ist Lager? Das wird Lager oder was? Komplett? Wenn, die Spiele, wenn die Spiele mit Lager, also mit LKW angeliefert werden, dann tatsächlich hier haben wir direkt eine LKW-Rampe. Also das haben wir dann auch. Also wir können auch größere Konvolute ankaufen. Das war sehr, sehr gut. Da hast du immer eine Menge Platz. Aber riesig, riesig, riesig. Da kann man viel draus machen. Ich meine, du kannst auch nicht schlafen, wenn es wieder länger dauert. Dann könnte man auch was in den Alarm, Alarm. Alarm in der Gaming-Bude. Was ich gesagt habe letztes im Stream, eine ja. kleine retro ecke wäre geil. Mit Fernseher, eine Couch, das würde ich feiern. Dann komm mal mit. Oh, Dann komm mal das habe ich im Stream gesagt, das würde ich mega feiern. Dann könnte man hier zocken, die Spiele anspielen, wenn das dann nicht funktioniert. Das würde ich echt feiern. Irgendwo hier, das habe ich mir schon überlegt. Hier. Ja, tatsächlich. Nicht da, wo die Farbe ist, also ungefähr, wo der Patrick das hier erzählt hat. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ja. Kommt hier, musst du nicht von da vorne aufnehmen, weil sonst sehen würde ich ja gar nicht. So, jetzt. Also ja. hier kommt eine Vitrine hin. Ja. Da vorne kommt eine Vitrine hin. Hier kommt Pferde an die Wand. Und hier, hier genau, kommt eine Couch-Ecke hin, wo man dann im Endeffekt wirklich schon, ähm, ja, eine Chill-Lounge. Ja, ich Eine richtige Chill-Lounge, wo die Leute reinkommen. Eventuell kommt ja. hier noch an die Wand eine Sitzgelegenheit, wo die Leute auch noch mal sitzen können. Dürfte man auch, äh, Entschuldigung, ich unterbreche, dürfte man auch dann noch essen oder was trinken, je nachdem, oder eher Wenn es so. kein Alkohol ist, auf jeden Fall. Ja, perfekt, wunderbar. Und dann noch ein paar schöne Automaten. Ein paar schöne Automaten, Neo Geo Projekt zum Beispiel, ja, was geil. ich gerade habe. Ja, ja, ja. Das Neo Geo Projekt wird ja auch irgendwo hier seinen Platz finden. Das heißt, im Endeffekt, das ist mein kleines Baby hier. Mega. Wie gesagt, ich sehe es regelrecht schon vor mir. Meine Tochter, die wird hergehen und wird hier eine schöne Mario-Landschaft hinmalen. Das geht hier oben, geht das weiter. Dann Vitrine, Vitrine, alle möglichen Konsolen vom NES bis zum... Ähm, ne, Playstation 4 nicht. Und nee, Playstation 4 wird nicht. PS5 aber auch nicht, man weiß ich schon. Playstation 5 vielleicht die Pro. Ähm, oh. Okay. Aber in der limitierten Edition. Aber nur in der limitierten Edition. Sehr geil. Ja, aber in Retro. Nur Sehr wieder Retro. Gut. Feier ich, Alter. Hier der war gut, Alter. Der war gut. Um, um Spiele auch mal anzuspielen. Ja, ja. Und die Playstation 4 wird vielleicht höchstwahrscheinlich kommen. In meinem alten Laden habe ich das ja tatsächlich. Mhm. Da steht ja Fernseher auf so einem Glasteil. Mhm. Und damit die Box da drunter passt, habe ich rechts und links eine Playstation 4, damit der Fernseher <lacht> etwas übersteht. Also tatsächlich, <lacht> das ist geplant. Ja, dass sowas dann auch umgesetzt werden kann. Das Aber ja, das, das, ist das ist das, wo mein Herz für schlägt. Wo wird dein, dein, dein Tisch stehen, wo du halt verkaufst? Hast du schon eine Idee? Meine Kasse. Meine Kasse. Auch eine gute Idee, eine Frage, Kasse. eine wichtige Frage. Auch ein komplettes neues Level. Ja. Und zwar, wir stehen eigentlich schon mit in der Kasse. Wir gehen von hier bis zur Säule. Ich sag ja, der Toni hat auch ab und zu Ideen, Kappa. Hier. Da Vitrine hin, hier Vitrine hin. 
Und wir haben hier so viel Platz. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder im Stefans Laden zurück. Und dann geht es dann weiter mit der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Uh. So, meine Sergeant Friends, ich habe eine richtig gute Idee, die der Patrick mir jetzt gerade, man kann sagen, ein bisschen gegeben hat. Aber jetzt so, man kann sagen, in meinem Style so ein bisschen. Der gute Sir Pinguin sucht jetzt einfach mal ein PS1-Spiel raus. Was wir. Du denkst, ich kenne irgendein PS1-Spiel? Das ist aber der Witz daran, weil du kennst ja eher so PS3. Okay, Game ja, Club. ich habe gerade eins im Kopf, aber ich weiß okay. nicht, was hier ist. Egal, ist ja vollkommen egal. Wer ist zuerst, hat das gewonnen. Genau. Äh, Zeitstopper haben wir hier. Moment, wo haben wir denn hier? Äh, wo ist denn das? Ne? Ah, okay. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hier findet. Warte, 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 warte. Ah, hier. Timer. Stoppuhr. Ist das ein deutsches? Deutsches Spiel, englisches Spiel, ist egal. Raus da mein Kopf. Ich das beide mal nicht einfach. Äh, ist aber ein deutsches Spiel. Okay. Also, der Finn drückt auf den Timer. Wir fangen erst mit Patrick an. Komm. Wie heißt das Spiel? Ich bin jetzt gerade in der Versuchung gemein zu sein. Sei hau mal raus. Sei mal. Spider-Man. Spider-Man. Spider Für die PS1. Für die PS1. Läuft schon der Timer? Das habe ich bisher okay. Das hab ich bisher nicht. Ah, nur Okay. Kommt nur drauf an, was für ein Spider-Man. Ist egal. Ob Platino oder äh, Black Label ist egal, ja? Hauptsache Spider der erste Teil? Spider-Man, also das... Ja. Der erste, es, gibt ja, es gibt ja mehrere Teile, glaube ich. Ja, ich sollte auch für die PS1 raussuchen, würde ich. Ja, genau, genau. Ja, genau. Gut. Für die PS1 Spider-Man. Okay, sehr gut. Alles klar. Ich habe es nicht gesehen, ob es hier ist. Ich habe es nicht gesehen, aber gut. Ich Patrick, hab, also ich die Zeit hab, läuft. Also ich gehe ein bisschen mehr nach der ja, anderen Seite. Okay. Da ist es. Nein. Da ist es. Spider-Man. Und auch noch Spider-Man 2 ist auch noch dabei. Eins und zwei. Warte, warte, Spider. Steht Spider. Und da? Rayman, neben Rayman kommt zwei, da kommt Spider-Man. Ja. Da steht Spider-Man. Ja. Das Puderman. Das Puder. Ich sehe es gar nicht. Helf mal bitte. Wenn du von hier aus siehst, dann. Ah, von da aus. Ich mach mal kurz. Ich direkt den Namen. Ja, okay, okay, du hast gewonnen. Okay, aber trotzdem suche ich trotzdem das Spiel mal für mich raus. Vielleicht hat es ja doppelt eventuell. Ich hab's dir ja gesagt, und zweites Mal habe ich das schon gesehen. Aber die sind doch alphabetisch sortiert. Wo nicht, soll ich das nicht, nee, nicht alles. Ja, also ich hab jetzt nicht alles. Okay, ja, dann such mal. Hier, das darfst du nicht mehr nehmen, ne? Nee, 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 das ist doch hier okay. verboten, die Seite. Ja. So, du sagst den Timer? Ja, so wann schauen. Go. Da brauche ich nicht zu gucken, dann gucken wir mal einfach mal hier. Aber ich könnte meinen, ich habe hier was gesehen. Hm? Könnte ich meinen, vorhin, wo ich hier drin war. Äh, 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 wo haben wir S, 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 S? Ich könnte schwören, ich habe es hier irgendwo gesehen. Ich habe dir gerade gesagt, das ist alphabetisch sortiert. Hier ist A, B, C. Ja, du weißt, du bist ja so oft hier, ey. Ich nicht. Ja, du hast immer diesen kleinen Bonusvorteil. Was hat er mit dem Bonus zu tun? Ich weiß, wie das Alphabet geht. Ja, ich das schon <lacht> auch. D, 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 D. Ist die Zeit oben? Nein, noch nicht. Ich habe noch Zeit. Wie viel Zeit habe ich gebraucht? Das ist 31 Sekunden und er ist jetzt gerade schon bei Da ich ja gar nicht. Schon. Okay, ich habe es nochmal gefunden. Hier ist Spider-Man. <lacht> das ist aber 2002. Ja, ich habe es doch gesagt. Ich habe es irgendwie gesehen. Scheiße. Ja. <lacht> Drecksack. <lacht> Mann, das ist gemein. <lacht> da kann ich wieder aufhören, oder? Obwohl, vielleicht finde ich es ja doch noch irgendwo. Die Zeit ist sowieso um. Ich habe ja, hab hab das Spiel inzwischen, wenn wir zwei... Da waren zwei Stück. Ich habe das jetzt dreimal gefunden. Und meine Zeit ist besser als deine. Wie willst du denn jetzt hier yeah. noch gewinnen? Achso, du hast ein drittes noch gefunden. Ein drittes Spiel davon noch. Davon, da waren eins und zwei. Ah ja, stimmt. Okay, dann habe ich ja wieder verloren. <lacht> <lacht> Alles gleich, bedanke mich. <lacht> Patrick, der Sieger auf jeden Fall. Der Sieger der Herzen. Sehr gut. So, wir sind mal ganz kurz nach draußen gegangen, weil der gute Stefan gerade am Filmen ist. Er hat gerade irgendwie ein Ankaufsvideo, Verkaufsvideo, irgendwas sowas in der Art. Und äh, wir gehen jetzt ganz kurz zu guten Stan. Der ist jetzt hier. Mein Lieber, was geht ab? Ich grüße dich auf jeden Fall erstmal. Grüß dich, hi. hi. Toni, hi. Ja, ich wollte dich mal kurz fragen, äh, was ist so deine Intuition? Hast du irgendwie äh, eine Idee, was du gerne für dich heute kaufen möchtest vom Stefan? Hast du irgendwie Konsole, Spiel, eine OVP, irgendwas in Ausschau, was du gerne ja. mitnehmen möchtest? Also ich sammle selber gerne äh, mehr so Gameboy. Ja. Und zwar Gameboy Classic am liebsten, auch in... Äh, Lose ja. und Super Nintendo und da bin ich ehrlicherweise, da gucke ich äh, bei, gerade bei Gameboy so ein bisschen, wie ja. früher Sammelkarten, kennt man ja, oder Sticker, genau, finde ich irgendwie Parts. cool Richtig. Äh, und deswegen äh, sammle ich da eher so alles, wenn man so möchte und gucke, was ich einfach noch nicht habe. Ich habe da auch einen Stapel schon liegen, wow. wird teuer. Und ja, sehr, sehr cool, interessant ja. auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, Gerne. dann sehen wir uns jedenfalls gleich wieder im Laden ja. und wir gehen jetzt, ich mal, jetzt langsam mal rein und dann geht es gleich weiter. Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. 
Die Jungs gucken gerade hier nach einem PS1-Spiel und zwar 101 Dalmatina. Martina. Hat der Sir Penguin gerade vorgeschlagen. Du hast ja eins deiner Videos einmal gezeigt, ne? Genau, es ist tatsächlich ein etwas selteneres Spiel. Vor allem dann, wenn man es als komplette Black Label haben will. Weil in der Regel findest du es immer nur mit dem Aufschrift Eidos oder Eidos Montreal ähm, Selects. Weil es ja damals noch von Eidos gemacht wurde. Später okay. bekannt ja auch, glaube ich, eher durch. Ist das äh, eher ein teures Spiel oder eher ein günstiges Spiel? Äh, ist tatsächlich ein etwas teureres Spiel, so um die 50, 60. Tatsächlich? Okay. Ja, also oh. es kommt halt drauf an, ob du jetzt auch noch die Platinum-CD mit dabei hast oder die halt tatsächlich mit den Damatina-Flecken drauf, weil das macht ja auch nochmal einen Unterschied dabei. Oh, okay, sehr, sehr Und, gut. Interessant. Ähm, es ist ein, wirklich ein interessantes Spiel, weil es mehr so ein bisschen Spyro tatsächlich ist. Ob so ähnlich wie Spyro the Dragon oder was? Genau, so kannst du dir das auch genau sehen. Und die Minispiele oh. dort, gerade das Golf-Minispiel. Alter, das habe ich damals als Kind runter, äh, rauf und runter gezeugt. Das ist ja geil, interessant. Mhm. Auf jeden Fall ein must oder? Das ist ein schönes collector -Ton. also ein schöner Konkurrent damals zu Mario halt gewesen. Ja, sehr gut. Mhm. Äh, Finn, hast du es eigentlich gefunden, das Spiel, oder gar nicht? Ach, die suchst es gerade die ganze Zeit, oder was? Ja, okay. Guck mal ganz kurz. Und habt ihr es gefunden, Jungs? Nein. Äh, wo, ist das, wo ist der Sir Pen überhaupt? Ja. Gibt es das nur für die PS1 oder gibt es auch für Saturn oder irgendwie? Also irgendwie sehe ich es nicht. Gameboy. Für den Gameboy auch? In OVP oder was? Ja, für den Color wahrscheinlich, aber ich. Aber ich ist auch dann nur 101 eigentlich. Nee, ein. Das ist sogar mhm. Parasite Eve 2, voll geil. Hab's zwar auch für die PS1, aber ohne Anleitung. Mir fehlt die Anleitung, leider, für das Spiel. Ja, ich sehe für mich so noch ein Pinball-Spiel. Ich hab das Spiel schon, nur das ist in dieser Doppelhülle. Ja, ja, okay. True Pinball hab mhm. ich auch. Oh, Silent Hill 1 aber auch Aber ich hab's auch, hab's in anderen, auch in der 1 Ich hab das vorher noch nicht gesehen, so. Oh, alle Leute, guck mal hier, Tombi. Sehr cool. Äh, also hast du, auch ähm, äh, Pinball für den Super Nintendo? Ja. Ähm, bei Heinz im Mask? Ja, ja, das, das finde ich gut. Das, ja, das ist gut, weil das, das, ist richtig schön. das, ist richtig, das macht richtig gemacht. Ja. Auch ne, du siehst den kompletten Flipper und so. Das ist ich sag dir aber nur dieses erste, dieses erste Level. Ne, das Mit dem Joker, ne? Ja, genau. Boah, ich habe das so gesuchtet, das Spiel. Ne? Ja, ich ehrlich. Du kannst nicht mehr aufhören, wenn ja. du das einmal anfängst. <lacht> Also das war echt gut. Ich habe gerade eine Info bekommen von den guten Sir Pen. Und zwar was? Also wir haben jetzt nicht mehr die Playstation-Variante gefunden, aber immerhin die Game Boy Color-Variante von 102 Martina. Oh, und wer hat das gefunden? Ich habe es durch Zufall gesehen, wo es hier ein bisschen weggeräumt war. Nein. Da hatte man Platz für. Aber man konnte es tatsächlich von der Seite sehen, weil schaut ja. mal hier an der Seite. Ah, die, die Flecke. Die Flecke. Die Flecken sind recht eindeutig. Von hier sind 102 Martina. Unfassbar. Mhm. Sehr geil. Müsst ihr euch nur noch fragen, was das kostet. Okay, dann haben wir schon mal 102 Dalmatiner abgehakt. Check. Dank dem guten Stan. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt habe ich eine richtig krasse, krasse, krasse Ansage am Start. Eine absolute Must-Have-Frage bei beiden jetzt hier. Erstmal beim Retro Arcade war, dann beim Patrick. Aber wir fangen erstmal mal den Patrick an. Was ist dein absolut, wir wissen ja alle, dass du ein FIFA-Spieler, FIFA-Fan bist seit Jahren. Was ist dein absolut, absolut krassestes FIFA-Spiel, was du besitzt und was du gerne spielst, heute noch? Wie meinst du das? Mein FIFA-Spiel? FIFA-Spiel, dein Lieblings-FIFA-Spiel. Also, pass auf, es ist einmal so, ähm, ich ähm, war immer mehr bei Konami und ähm, FIFA ist ja von EA. Und... Ähm, Gerade von Konami die International Superstar Soccer Spiele und auch mhm. die Pro Evolution Soccer Spiele, die mag ich mehr. Hast du schon mal in den Videos mal und, ähm, erzählt? Ja. Ich habe gerade zum 2008er Teil und zum 2010er Teil vom Pro Evolution Soccer äh, habe ich eine sehr starke Bindung, weil wir haben früher mit Kumpels uns jeden Freitagabend immer getroffen mhm. und haben dann Turniere veranstaltet. Wow. Und äh, das ging wirklich über, über Jahre. Ne? Und ähm, da war das Spiel schon gar nicht mehr aktuell. Wir hatten mhm. immer noch gezockt. <lacht> und ähm, deswegen, okay. Pro Evolution Zocker, und wenn ich mich entscheiden muss, sage ich 2010 für die PS3. Ja, perfekt, super. Das wollte ich einfach nur mal wissen, weil das hat mich schon seit einigen Monaten schon in den Kopf aber, aber wenn du wissen willst, was mein absolutes Lieblingsspiel überhaupt ist, Bitte? jetzt FIFA, also übergreifend, spieleübergreifend, ist es Super Mario World für den Super Nintendo. Aber du hast ja mal erzählt, du hast es glaube ich in OVP, ne? in der NTSC-Version, kann nee, das sein? Nee, ich hab's in der, in der englischen Version, aber es ist, ist aber PAL. Ist aber PAL. Ja. Ist aber, glaube ich, äh, kein teu äh, ist, glaub ich, ein teures Spiel, ne? Ist auf jeden Fall ein teurerer Titel, gerade in OVP ist Super Mario World auch äh, in die Höhe gegangen. Liegt daran auch, dass es der Konsole beilag mhm. ne? und ähm, das in OVP ist es ähm, auf jeden Fall ein bisschen seltener. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Version, die ich habe, ist nicht so selten wie die deutsche PAL-Version. Die, äh, die deutsche Version, die ist glaube ich noch ein bisschen seltener und auch teurer. Oh, so interessant, ey. Also ich habe es selber zwar als Modul, aber nicht in der Version, die du hast. Hast du glaube ich auf dem Flohmarkt günstig geschossen, glaube ich, ne? Nee, das habe ich mal bei Kleinanzeigen bekommen, in Ach, OVP, ne? In Kleinanzeigen? Ja. Darf ich fragen, 
was du mir bezahlt hast? Das weiß ich nicht mehr. Ey, schon also länger meine her. Videos. Ja, ja. Ihr wisst, dass er sehr krass vorproduziert. Das stimmt. Ja, erstmal danke dir, Patrick. Ja, ich danke mich, bedanke mich auch. Gar kein Thema. Und jetzt zum guten retro akal über zum mhm. Finn. Wir wissen ja, dass du ein richtig krasser Doom-Fan bist. Seit langer Zeit auch beim Fairplay haben sehr öfter die Videos auch verfolgt und gesehen. Was ist denn dein absolutes Doom-Spiel? Und was kannst du was erzählen? Das absolute Doom. Was du wirklich krass abfeiern würdest bis heute noch, wo du sagst, ey, das ist, darf in keiner Doom-Sammlung fehlen. Boah, das ist schon gar nicht. Also es gibt da so zwei Sachen. Ja, es gibt einmal dieses neue Doom und halt immer dieses alte Doom. Ne? Je nachdem, was man mehr feiert, ich feiere halt beides. Klar, das neue Doom hat halt richtig geil Story und so. Ne? Mhm. Also wenn ich empfehlen würde, so was ich auch immer wieder spielen könnte, ist Doom Eternal, ne? weil es ist halt so krass mit Liebe gemacht worden. Mhm. Ne? Auch Referenzen, dass man halt alte Level in diesem neuen Spiel hat. Mhm. Sonst würde ich tatsächlich sagen äh, Doom 2. Okay. Und natürlich halt mit den ganzen äh, Packs, die dazugekommen sind, ne? die okay. extra Level und sowas. Aber so tendenziell so vom geilsten Doom von der Aufmachung her wäre ich dabei Doom Eternal. Sehr gut, okay. Danke für deine Antwort. Und das Ding ist, ich habe mal bei der Retro-Börse in Herten, ist schon was länger her, habe ich mal, ich weiß nicht, welches Doom-Spiel das war. War für die PS4, war ein 5-Euro-Titel. Ist das eigentlich ein gutes Spiel? Doom war es 1, 2. Oder meinst du zwei? Das, wo nur Doom drauf steht. Genau, wo nur Doom ja, drauf steht. Das ist das 2016er, das genau. ist ja der Vorgänger von Doom Eternal. Ja. Äh, schlecht ist es auf gar keinen Fall. Okay. Ja, es war ja so das erste neue Doom, sag ich mal, was rausgekommen ist. Auf jeden Fall für die Story ist das schon wichtig. Ne? Okay. Aber kein äh, teures Spiel. Ist eigentlich ein, ich hab's ja ne, für Euro mal geschossen. Du kriegst es für 5 Euro oder so. Krass, ne? Das ist gar nicht günstig, weil es halt so häufig gab. Ne? Weil ich habe immer auch gedacht, Doom, okay, ist schon teuer, dies, das, habe auch immer an dich gedacht, aber dann sehe ich es also für 5 Euro, ja. ist okay. Ja, es gibt von dem auch eine Collectors Edition, aber die ist auch nicht teuer. Die kriegst du für 60, 70 Euro. Ja, gut, okay. Alles klar, da weißt du auf jeden Fall Bescheid. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Kein Zeit. Problem. Und ich habe noch einen vergessen und zwar, wo ist der hier? Der ist der Pen. Der schwirrt da hinten. Pen, hinten. hast du Zeit? Viele. Wir wissen ja auch, dass du ein richtig krasser äh, Sonic-Fan äh, bist. Ne? Ja, das eigentlich, also ich kenne genau. keinen krasseren ja, wie dich im ja Sonic-Bereich, so ein ja, bisschen in der Retro-Szene. Was ist denn dein absolutes Sonic-Spiel, dein Lieblingsspiel, was du gerne abfeierst ja, und gerne zockst? Ich glaube, das bekannteste, was sowieso für den Sonic-Fans am meisten beliebt ist, ist tatsächlich Sonic Adventure 2 Battle. Okay. Das ist ein Remake oder Remaster, was halt geportet wurde auf der Gamecube, weil da habe ich super viel Zeit, gerade diesen kleinen tamagotchi chow garden halt verpassen, halt so ein kleines Wesen hinaufzuführen. Ähm, ich muss aber persönlich zugeben, auch wenn das Spiel super viele Schwächen hat, ist das ähm, das Sonic the Hedgehog für, äh, von 2006 für die Xbox 360 oder die Playstation 3, was absolut verbuggt war und seitdem man gesagt hat, die Reihe ist seitdem nach unten gegangen. Das Spiel hat eigentlich super gute Ansätze und das ist durch einen Fadenmodder, der das komplett in Unity neu, neu gebaut hatte, so gestaltet, wie man das Spiel ja eigentlich hätte spielen sollen, wie damals 2006, bloß nur so viel besser. Dementsprechend, das Spiel ist eigentlich ein Sonic Adventure 3. Mhm. Was sich viele Leute gewünscht haben. Ja. Und damit hat man es eigentlich dann so ziemlich. Also ist es ein gutes Spiel, super geile Musik. Mhm. Also ja, so Sonic 06 für die Xbox 360 oder Playstation 3. Beziehungsweise Sonic Project 06 von Chakra X. Ja, okay, alles klar. Aber ist das ein recht teures Spiel oder ein günstiges Spiel? Äh, Playstation 3 geht so zwischen 8 und 13 Euro raus. Also relativ äh, stabil. Genau, die Xbox 360 Fassung ist allerdings etwas teurer. Die geht so zwischen 25 bis 45 Euro. Oh, doch so viel. Okay. Aber aufgrund, dass die Stores halt geschlossen sind. Wurden. Aber in OVP glaube ich auch ein bisschen mehr, dann denke ich mal. Ne? Ist, ja, ist ja immer, immer hier die normale ähm, CD-Hülle. Ah, okay. Außer du hast nochmal die Xbox 360-Fassung mit dem Holo 3D. Cover, dann ist ja. natürlich um etwas mehr. Ah. Oder japanische Fassung, wo tatsächlich das Cover sich nur ändert, wo Sonic sonst nur die Hand so hat. Aber ah. dann so. Okay, das ja. ist absolut dämlich, aber hey, Japaner und US-amerikanischer Markt, Covers sind immer sehr merkwürdig. Ja, kennt man ja Hauptsache, hat da ein bisschen Spaß da dran. So mein Kirby schaut in der Regel normalerweise süß. Ja. Und im amerikanischen Bereich komischerweise böse. Auch komischerweise bei Sonic. Ist super merkwürdig. Warum auch immer. Aber hey, wird sich besser verkaufen wollen. Ja, ja. Denke ich, auch. Ja, ich bedanke mich sehr recht für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. viel. Ja. Danke immer, dir. Immer wieder gerne. Sehr gerne. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall. Auch an Finn, auch an Penn. Immer wieder Und gerne. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein liebes Sergeant Freunde. Ja, ich habe jetzt die letzten 10 jetzt gesehen von mir, vom heutigen Tag vom Fairplay haben beim Stefan. Jetzt habe ich ja beim guten Stefan noch was äh, gekauft, kann man sagen. Aber ihr werdet es auf jeden Fall auf Stefans Kanal auf jeden Fall sehen. Ich habe mir was rausgesucht für meine Sammlung. Und zwar haben wir hier Donkey Kong Country 3. In OVP, in einem sehr, sehr guten Zustand. Leider fehlt das Inlay, aber sonst, das kann ich nachbestellen ganz easy. Und ihr habt es gesehen, ne? den bekannten Stefan-Trick. Hier klack aufmachen, damit da keine Knicke oder so kommen. Das habe ich ja sehr krass von ihm gelernt. <lacht> ja, Modul ist auf jeden Fall in einem super Zustand. Sehr, sehr nice. Anleitung sehr, sehr schön. 
auch dabei. Deswegen hier die Lasche sehr, sehr drauf achten, weil das kann sehr krass zerknicken. Und hier ist sogar ein, so eine Art Posterchen, auch sehr schön. Und ich habe, ich wollte eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe so einen Schirm gehabt, das Spiel geht so zwischen 40, 50 Euro weg. Aber Stefan meinte so, mm, na, Toni, 60, 70 Euro wären wir eher da im, im Fall. Okay, dann habe ich dann trotzdem, wollte ich es ja eigentlich bezahlen. Und dann haben wir ja noch vorher noch ein Interview gemacht, ein kleines. Und dann ganz am Ende hat der liebe Stefan mir einfach mal gesagt, weißt du was, was ist dir wert? Gib mir 20. Ich so, wie, gib mir 30? Ach, gib mir 20. Und er so, gib mir 20. Und dann habe ich das dann für 20 Euro von ihm bekommen. Voll mega cool. Und ich habe mich echt sehr darüber gefreut. Und habe ihn trotzdem 10er in seiner... Ähm, Spendenbox. Spendenbox, ne? Die Spendenbox, ja. Und diese rote Tonne, die er hat. Hat er mir dann, habe ich dann gesagt, komm, tu den 10er auch oben drauf. <lacht> Supermann auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Dankeschön. Und äh, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende über. Dann stehe ich mal ganz kurz auf. Brauchen wir nicht. Oder? Kannst du da sitzen bleiben. Bis so. zum Ende. Ja, von mir aus. Ah, nee, warte. Ah, ich wollte noch was zeigen, genau. Damit ihr es mal kurz mal selber verfolgt, dass ich jetzt keine Scheiße erzähle oder kein Mist. So, hier, Donkey Kong. Ah, du machst ja mit dem Scanner, ne? Genau. Hier, piep, piep. Warte. Ja, noch mal. Ich muss ich jetzt mal angehen. Und dann Perfekt. Und ihr könnt es auch selber sehen und der verkauft der Artikel. Sogar 100 Euro? Okay, aber ist aber gut, mega Zustand. 48, 40, 52. Guck mal, was das nackte Modul kostet. Ganz oben das erste. 48? Ach du Heilige. Das ist ja wusste ja gar nicht, okay. Dann habe ich wieder vertan. 25. Mit viel Glück 40. Ach du Heilige. Und ich habe es für 20 bekommen. Krass. Also das ist ja schon Wahnsinn. Also jetzt siehst du, warum ich mit 40 dann nicht ganz so d'accord gewesen wäre in ja, der ja. Theorie. Ja, okay. Weil derjenige, der mir so ein Spiel verkauft, ja. möchte natürlich auch eine Summe X haben. Genau. Wenn ich dem sage, ich kann dir dafür 20 Euro geben, dann lacht er mich aus. Dann wird mir auch nichts mehr reingebracht. Richtig. Ich habe das Spiel für 60 gekauft und für 20 an einen guten Menschen weiterverkauft. Das ist echt mega nett von dir. Vielen, vielen Dank. Also es ist wirklich eine krasse Challenge und es war wirklich ein toller Tag. Ich bedanke mich recht herzlich für den mega geilen, 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 geilen Tag und Hot Dogs gab es auch. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, der ist immer da am Start. Sehr gut. Ja, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, also wenn euch dieser Flohmarkt und retro konto von mir gefällt, meine Tony Contour folgen meine Pickup folgen dann lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da. Guckt auch beim Stefan vorbei und in der Videobeschreibung gerne abonnieren, supporten. Ne? Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das gerne macht. Und wir sehen uns spätestens in meinem neuen Laden wieder. Nächsten in neuen Laden auf jeden Fall. Nächstes Jahr, definitiv. Und ja, wie gesagt, Fleisch kommentieren, liken. Ne? Das machst du immer. Den hier, ne? Den hier. Nee, so, so, muss, so muss das sein. Kommentieren, abonnieren und liken. Genau, so sieht's aus. <lacht> ja, euch allen auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann ihr auch immer das Video anguckt. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Passt euch auf und wir sagen, weiter geht's. Eure Saiyajin Freunde. Euer Saiyajin Freunde. Haut rein. Gut Nächtle. Ciao, ciao. Warte, würdest du das mitnehmen für die Sammlung? Nein. Okay, du auch nicht? Nee. Hm? Du auch nicht. Was? Das Spiel für die Sammlung mitnehmen? Nee, damit habe ich ja gar keine Verbindung drauf. Aber noch die PS1 hast du ja geholt, ne? Ja. Der erste Teil. Ja, und ist teuer mittlerweile geworden. Das war 101, das ist ja 102 Dalmatina. Aber ja. trotzdem, es ist ja nee, Dalmatina. Nee, das ist auch ein 102. Da so. Das hat er aber die ganze Zeit auch schon gesagt. Ach so, da war ja, da war ja was. Der Tag war lang, ne? Okay. Mal wieder Tony Goku Brain wieder on fire. Also nicht Kappa. Aber egal. Ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Ich brauche mal ab und zu was länger, bis ich hier. Du musst ja einfach immer schön durchatmen. Immer schön die, die, die Hose lüften lassen. Ja. Natürlich. Sonst wird das schwierig. Und dann haben wir eine Freundschaft entwickelt und jetzt bis jetzt. Moment. Scheiß drauf, jetzt gut. Ja. Und hier wird der Horrorraum werden. Hier werden dann die Leute dann was erklären. Nein, Quatsch, Kappa. <lacht> Nein, Quatsch. Das war die Frage, die alle interessiert. Ja, bitte. Wo kommt die fifa hin? Oh, sehr gute ich glaub, Frage. Ich glaube, da die Komma nicht Komma nicht Stapelweise von unten nach oben, Alter. Aber so, von unten nach oben, mit Sicherheit. Also so. Ich habe da eine richtig coole Ecke. Einmal nach unten füllen, bitte. Ja. Natürlich. Ich habe hier eine richtig coole Ecke für FIFA. 
Ja. Die werden da reingeschmissen. Boah, was? Und die werden unter uns? Und quasi ins Verlies. Wir kommen alle ins Verlies. Die böse Leute, die werden dann in diesem FIFA-Spiel ertränkt. Genau. Also hier kommen die FIFA-Spiele rein, dann wird Zement drüber gemacht, weg. Boah. Also hier, ich okay. sehe, Patrick, nur für dich. Also ich sehe zu, definitiv, dass FIFA-Spiele selten werden. Aha. Indem ich so viele, wie ich kriegen kann, ja, fand ich das. Ja, gut. Also tatsächlich, äh, <lacht> dadurch werden wir seltener. Ja gut, das bringt mir aber nichts, weil ich schon alle habe. Das ist dumm. <lacht> Was ist das denn hier für ein Raum, Stefan? Hab ich ja gesagt, der Horrorraum. Da kommen die Goldbacken rein. Das oh, die, die, Sch die Schätze, die, die Schätze. Ah, aufgebrochen. Stefan, warst du das? Oh, scheiße. Was ich hab, ich hab natürlich erstmal geguckt, ob ich schon was verdient habe. Hab ich gar nicht. <lacht> Aber wir haben auch eine Horror-Ecke. Also Alter, wird... doch, das tatsächlich! Tatsächlich! Ja. Oh, hier ist die Dunkelheit. Und zwar so. leider ohne Licht. Wenn ihr hey, ein Handy ja. haben solltet, mit Licht dann einmal reinhalten. Ja, man kann nichts erkennen hier. Oh, doch, also hier, 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 kommen, hier kommen die Kunden hin. Alter, das werden dann hier aufgehalten <lacht> und in Luft getrocknet. <lacht> und dann sind die auch sofort gekühlt. Okay. Alter. So, jetzt hier, was sagst du? Äh, äh? Oh. Ja, wir sind alle Leute hier gestellt, die ich nicht mehr haben wollte. Achso, ja, er hat eben gesagt, dass die Leute hier aufgehoben werden. Das sind für die ganzen Haters, die denken, sie wären was Besseres. Ich bin sie her, ich bin nicht so nett, wie ich aussehe. Oh wei, okay. Das ist aber ganz gefährlich. Aber auch schon langsam mit dem Messer rein und wieder raus. Das heißt nicht die Bart, die, sondern die Bart. Die. Die, die, die. Leben oder sterben, sie müssen leben. Das muss halt eher häufiger gekürzt werden. Das mag die Putzfrau nicht so gerne, aber nein. Der wird dir bezahlt. Und äh, Patrick, danke dir auf jeden Fall. Ja, äh, Toni, pass auf, ähm, es ist so. Was ne? ist jetzt passiert? Soll ich dir mal meine Visitenkarte zeigen? Also Was? jedes Was Mal, wenn ich mich irgendwo unbeliebt mache, <lacht> zeige ich genau, lasse ich diese Visitenkarte da. Manchmal auch die. Das ist ein Fempel haben. Ja, aber die Stempelkarte, Alter, die will ich auch nicht haben. Ne? Denk dran. Wenn du sie bekommst, sie bekommt nicht jeder. Was? Ja, ich muss ja gleich mal updaten. Das ist die neue. Ja, das, das ist die neue, neue. die wollte ich auch heute geben. Ja, hey, du hast ich sie noch, ja. Ich stimmt, die stimmt. Ich <lacht> stimmt, du warst ja bei mir in Stand gewesen hm. vor einigen Monaten. Ja. Ähm, ich verteile euch mal gleich auf jeden Fall. Ne? Kennt ihr ja. <lacht> Kappa. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende über. Dann stehe ich mal ganz kurz auf. Drauf bin ich. Oder? Kannst du da sitzen bleiben. Bis zum Ende. Ja, von mir aus. Ah, nee, warte. Ah, ich wollte noch was zeigen, genau. Damit ihr es mal kurz mal selber verfolgt, dass ich jetzt keine Scheiße erzähle oder kein Mist. Hat der Stefan mir auch gerade eben gesagt. Äh, wo ist die du wirst damit lange arbeiten. Ach, die anderen. Also. Jetzt funktionieren. Okay, das wären Outtakes bestimmt. Safe. <lacht>